हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीडिंग्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए लॉन्गिट्यूड वर्सेस लेटिट्यूड वर्सेस एल्टीट्यूड ये तीन टर्म्स होती हैं जो अक्सर आप जोग्राफिकल जो डिस्कशंस uh, होते हैं उसके अंदर आप ये टर्म्स सुनते हैं लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड और एल्टीट्यूड्स तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों के कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और अगर इनके दरमियान कोई फ़र्क बनता है तो क्या फ़र्क बनता है ठीक है जी तो आ, ये देखिए आपके सामने एक छोटी सी जो है वो तस्वीर आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड दरअसल जो रीजन्स हैं जो कि अर्थ के अंदर इमेजनरी लाइन्स हैं और ये इमेजनरी लाइन्स जो हैं वो कैसे डली हुई हैं वर्टिकली ये आप देख सकते हैं वर्टिकली ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लेटीट्यूड जो हैं ये हॉरिजोंटली जो लाइन्स हैं सारी इमेजनरी लाइन्स हैं ये जो आप देखते हैं ये लेटीट्यूड है ठीक है जी लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड का फ़ायदा इफादियत क्या है तो लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड के जरिए से हम लोकेट कर सकते हैं किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर कि फलानी लेटीट्यूड फलानी लॉन्गीट्यूड पे ये चीज़ इस जगह पे मौजूद है किसी भी जगह को अगर लेट सपोज के आई बिलोंग्स टू हैदराबाद तो हम हैदराबाद का भी एक जो है वो लेटीट्यूडनल और लॉन्गीट्यूडनल जो है वो प्लेस होंगी अर्थ के ऊपर जिसके जरिए से आप उसको मैप पर लोकेट कर सकते हैं देखिए मेरिडियंस जो हैं वो लॉन्गीट्यूड के अंदर होती हैं और जो पैरल्स होती हैं वो लेटीट्यूड का ही दूसरा नाम है तो अब ये इनका कॉम्बिनेशन जो है दरअसल वो मिला के जो है वो डिटरमिन करता है तयन करता है इस बात का कि कोई जगह कहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसा कि इसमें इसने मिसाल दी है कि अ पॉइंट डिस्क्राइब एज फोर्टी डिग्री नॉर्थ थर्टी डिग्री वेस्ट इज़ लोकेटेड फोर्टी डिग्री ऑफ आर्क नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड थर्टी डिग्री ऑफ आर्क वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियम uh, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है ऑब्लिक्यूटी ऑफ अर्थ या टिल्टेड एंगल जो होता है अर्थ का वो जो कि आपने अक्सर सुना होगा ज़मीन अपने मदार पे जो है वो तेईस आशारिया पाँच डिग्री झुकी हुई है जो है वो अपने एक्सेस के गिर जो घूमती है तो वो अपने एक्सेस के गिर जो घूमती है उस रोटेशन को जो है वो बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे नहीं करती यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ी पोजीशन पे नहीं करती बल्कि ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड रहता है उसका थोड़ा सा झुकाव रहता है आगे मैं आपको तस्वीर से बताने की कोशिश करूँगा वो है ट्वेंटी थ्री डिग्री ठीक है जी तो ये आपको याद रहना चाहिए कि ज़मीन जो है वो टिल्टेड है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री स्पेसिफिकली ओके जो स्टूडेंट्स हैं उनको लॉन्गिट्यूड याद कराने के लिए कहता हूँ कि तुम लॉन्गी से लॉन्ग लंबा याद रखो लंबाई जो है हमेशा ऐसे लंबी लंबी लाइनें जो हैं उनको याद रखो लेटीट्यूड को लेटे से याद रखो लेटी हुई लाइने हैं तो लेटीट्यूड हो जाएंगी लॉन्गीट्यूड लंबी लाइन है ये कैसी याद करने के लिए मैं उनको एक टर्म बताता हूँ बहरा इसका कोई टेक्निकलिटी से कोई इसका ताल्लुक नहीं है जो लोग उर्दू हिंदी को जानते हैं वो समझते हैं कि लेट लेटने का मकसद जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है तो वो इस बात को आराम से याद करने के लिए लेटीट्यूड को हमेशा याद रख सकते हैं कभी कभी आदमी भूल जाता है कि लॉन्गीट्यूड कौन सी थी लेटीट्यूड कौन सी थी तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं बहरा हम लॉन्गीट्यूड को देख रहे हैं लॉन्गीट्यूड कहता है कि कोई भी लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ विच कैन बी डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस इन ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीन विच प्राइम मेरिडियन विच इज जीरो डिग्री तो ये देख सकते हैं आप कि ये लॉन्गिट्यूड्स जो आपको नजर आ रही हैं ये जो लंबाई में लाइन्स हैं इमेजरी लाइन्स हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और इसमें स्टैंडर्ड जो होता है वो प्राइम मेरिडियन होता है प्राइम मेरिडियन दरअसल ये भी एक जगह है जिसको हम जो है वो स्टैंडर्ड मानते हैं और इस जगह को हम ज़ीरो मानते हैं और आप ये ज़मीन के नक्शे पे अगर थोड़ा बहुत ज़मीन के नक्शे को आप जानते हो तो आप जानते हैं कि ये जगह जो है वो यूरोप के अंदर आ रही है और यूरोप के अंदर जो है वो लंडन इंग्लैंड का एक शहर लंडन वहाँ पर जो एक जगह है जिसको हम ग्रीन कहते हैं वहाँ पर जो है उससे ये लोकेट होता है और वहाँ पर इसको ज़ीरो डिग्री कंसिडर uh, किया जाता है ठीक है जी और फिर इस तरीके से ये जब ईस्ट ईस्ट की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो जैसे जैसे हम इस तरफ ईस्ट की तरफ जाएंगे ये इसका ईस्ट वाला पोर्शन है तो ये प्लस में जाएगा और प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस तो ये वन एट्टी तक जाता है इसी तरीके से अगर ये वेस्ट की तरफ जाएगा तो ये माइनस वन एट्टी तक जाएगा तो यूँ जो है वो दोनों तरफ से जाके क्रॉस मिल जाएगा ये और लॉन्गिट्यूड मेजर इन द डिग्रीज ये याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं ठीक है जी तो लॉन्गिट्यूड uh, का जो टाइम जोन से इसका रिलेशन है टाइम जोन रेफर्स टू द सेटअप यूजिंग मेरिडियन लाइन्स लॉन्गिट्यूड स्पेस बाय 15 डिग्री इंटरवल्स तो एक जो स्पेस होता है उसमें 15 डिग्रीज का होता है आगे चल के देखते हैं कि क्या आएगा स्टार्टिंग एट द प्राइम मेरिडियन जीरो डिग्री एंड एंडिंग विद एट द 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन इन पैसेफिक ओशन ठीक है जी ये एंड होता है 180 डिग्री पे जो कि पैसेफिक ओशन में मौजूद इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहलाती है ठीक है जी 
ये लॉन्गिट्यूड का तारफ था लेटीट्यूड को देख लेते हैं लेटीट्यूड द पोजिशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर फ्रॉम जीरो डिग्री टू नाइन्टी डिग्री तो ये आप देख सकते हैं कि लेटीट्यूड्स जैसे मैंने आपको ऐसी बताया था कि लेटिव लाइन्स हॉर्जोंटल लाइन्स हैं इमेजनरी लाइन्स हैं सारी की सारी तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें लेटीट्यूड्स आपको नजर आ रही हैं डिफरेंट तो कहता है कि द पोजिशन नॉर्थ और साउथ ये नॉर्थ में भी हो सकती हैं और ये साउथ में भी हो सकती हैं ज़मीन का निचला हिस्सा जो है वो साउथ की तरफ भागता है और ज़मीन का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ की तरफ भागता है याद रखिएगा इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं और ज़मीन का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा जो है वो अगर आप किसी किन्नू को अगर बिल्कुल गोल सा किन्नू ले लें और उसको बीच में से काट दें तो जो जो बीच में से कटेगा ये इक्वेटर की जगह से कटेगा ये इक्वेटर बिल्कुल सेंटर है अर्थ का क्योंकि अर्थ भी तकरीबन गोल है तो ये जो है वो इसका इक्वेटर माना जाता है ये भी इमेजनरी लाइन है तो कहता है कि अगर इक्वेटर से ये नॉर्थ की तरफ जाएगी तो जीरो से नब्बे डिग्री तक जा सकती है यानी कि इसकी आखिरी डिग्री होगी नब्बे ये ये नॉर्थ जोन है ठीक है जी इसी तरीके से इक्वेटर से नीचे की तरफ जा सकती है नब्बे डिग्री फिर जा सकती है और ये इसका साउथ जोन होगा तो नॉर्थ की नाइन्टी डिग्रीज और साउथ की नाइन्टी डिग्रीज ये इस तरीके से मेजर होगा द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर ये इसने बताया है ठीक है जी तो जनाबे वाला ये इसका जो है वो एक छोटा सा जो तारुफ था अब रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड ये मैं इब्तदा में बता चुका हूँ कि द कम्बिनेशन ऑफ मेरिडियन लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ पैरल अब देखिए लेटीट्यूड को हम पैरल भी कहते हैं ये लाइनें थी जिनको मैं लेटी हुई लाइनें कह रहा था अंग्रेजी में भी पैरल उसी को ही कहते हैं तो ये पैरल भी कहलाती हैं तो इसको हम कम्बिनेशन जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पैरल ऑफ द लेटीट्यूड का एस्टेब्लिश अ ग्रिड बाई विच एग्जैक्ट पोजिशन कैन बी डिटर्मिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जैसे हम लोकेट कर सकते हैं कोई पोजिशन दुनिया के मैप के ऊपर ठीक है जी अच्छा अब रिलेशनशिप बिटवीन द लेटीट्यूड एंड क्लाइमेट भी देख लेते हैं कि लेटीट्यूड अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि याद रखो कि लॉन्गिट्यूड की जब बात आ रही है तो लॉन्गिट्यूड की बात आ रही है टाइम से रिलेटेड लॉन्गिट्यूड असल में हम टाइम से रिलेट करते हैं और लेटीट्यूड की जब बात आ रही है तो आप क्लाइमेट से याद रखो कि जब आप लेटीट्यूड्स की बात कर रहे हो तो आप सर्दी सॉरी सर्दी गर्मी की तो खैर नहीं कहेंगे लेकिन कितनी कितनी गर्म हो रही है कौन सी जगह कितनी मरतूब हो रही है यानी कि ह्यूमिड हो रही है और कितनी जो है वो जो है वो वहाँ पे बारिशें हो रही हैं ये सारा का सारा लेटीट्यूड्स जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं ये इमेजनरी रीजन आप देख सकते हैं दुनिया के ऊपर ये बने हुए हैं ये बेसिकली लेटीट्यूड से इसका रिलेशन है मैं पढ़ देता हूँ कहता है देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लेटीट्यूड एंड टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड पूरे टेम्परेचर का जो ताल्लुक है इसका उसको कोई शक नहीं कि जो है इक्वेटर जो कि बीच में से ज़मीन का इमेजनरी लाइन है इक्वेटर कहलाती है ये बेसिकली जो है ये वो जगह है जहाँ पे सूरज की जो रेज हैं वो वर्टिकल पड़ती हैं जिस वजह से सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा दुनिया का यही होता है यहाँ पे मौजूद ममालिक जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो ये हिस्सा जो है वो गर्म से मरतूब और मरतूब से कम जो है वो ह्यूमिड और ह्यूमिड मकसद है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है और ह्यूमिड से आप देखते हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है जिसे हम ट्रॉपिक और टेम्परेट ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन भी कहते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होते चले जाते हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो इमेजनरी लाइन्स हैं लेटीट्यूड्स की इसी के लोकेशन से बनती जाती है और यहाँ पे आप देखते हैं क्लाइमेट जो है वो गर्म और ह्यूमिड होती जाती है और ऊपर जाते आते ये ठंडी कोल्ड और जो है वो ड्राई होती जाती है तो ये इस तरीके से नॉर्थ साइड पर भी और इसी तरीके से साउथ साइड पर भी इस होता है ठीक है जी वो यही बता रहे हैं कि देर इज़ रिलेशन बिटवीन द लेटीट्यूड एंड द टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड एज टेम्परेचर आर टिपिकली वार्मर अप्रोचिंग द इक्वेटर एंड कूलर अप्रोचिंग द पोल्स ये पोल्स हैं दुनिया के नीचे का पोल जो है वो साउथ पोल है ऊपर का जो कोना है वो नॉर्थ पोल है ठीक है जी वो यही बता रहा है देर आर फर्दर वेरिएशन दो एज अदर फैक्टर्स ऑल्सो टेक पार्ट इन क्लाइमेटिक इफेक्ट्स सच एज एलिविएशन ओशियन करंट एंड प्रसिपिटेशन अफेक्ट क्लाइमेट पैटर्न तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं सिर्फ ये यही नहीं कि आप जो है वो अगर सिर्फ नॉर्थ से इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सिर्फ टेम्परेचर इसी पर डिपेंड करता है उसमें और भी चीज़ें एलिविएशन भी आती है एलिविएशन में नेक्स्ट जो बताऊँगा एल्टीट्यूड वो एलिविएशन ही हैं और भी दूसरे उसने ओशियन करंट और इसके अलावा प्रसिपिटेशन और दूसरी क्लाइमेटिक पैटर्न्स को जो है वो उसने इसमें शामिल किया है लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज द इमेजनरी लाइंस और द लोकेशंस विच एक्चुअली बेस्ड अपॉन द इमेजनरी लाइंस ऑफ लैटीट्यूड ठीक है जी तो ये हो गया अब 
देख लेते हैं कि किस तरीके से है लेटीट्यूड का क्लाइमेट से रिलेशन ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि मुख्तलि जोन्स बने हुए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक जो है वो जो कहना चाहिए कि इमेजनरी लाइन है और ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ होती है यानी कि नॉर्थ की साइड पर जो इमेजनरी लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ले के और जो इक्वेटर तक का हिस्सा ये ये सारा का सारा ट्रॉपिकल जोन है इसी तरीके से इक्वेटर से ले के और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो नीचे आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का भी हिस्सा जो है ये ट्रॉपिकल जोन है इसमें भी फिर सब ट्रॉपिकल जोन भी होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे बारिशों का प्रसिपिटेशन कुछ और लेवल का होता है लेकिन इस वक्त हमारा मकसद वो नहीं है वो आप डिटेल में बाद में देख लेगा बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी इससे आगे ऊपर जो का हिस्सा है इसको आप देख सकते हैं ये टेम्परेट जोन कहलाता है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ले आर्कटिक सर्किल तक का जो रीजन है ये सारा का सारा टेम्परेट जोन है और इसी तरीके से नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके आर्कटिक सर्किल जो सिक्स सेवेंटी साउथ है ये भी सारा का सारा टेम्परेट जोन है ठीक है जी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आपको समझना चाहिए देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेटीट्यूड ये पढ़ चुका हूँ मैं फिर से पढ़ देता हूँ लेटीट्यूड एंड टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड एज टेम्परेचर टेम्परेचर आर टिपिकली वार्मर अप्रोचिंग द इक्वेटर एंड कूलर अप्रोचिंग द पोल्स ठीक है जी तो ये जो है वो लेटीट्यूड का आपकी समझ में आ गया हो यकीन अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन लेटीट्यूड के हवाले हाल, से ये एक छोटी सी और मैंने बनाई हुई है बास में देख सकते हैं कि टिल्टेड है ज़मीन जो है पूरे 90 डिग्री पे नहीं घूम रही बल्कि वो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी झुके हुए अंदाज में घूमती है और उसमें वही उसने बताया है कि जो जो सन रेज हैं वो इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल पड़ती हैं और जो है वो जो जो इस विंटर के अंदर जो है वो अच्छा समर और विंटर का भी जो चक्कर है वो इसी टिल्टेड रीजन की वजह से ही होता है जो जो टिल्ट हुआ हुआ है इसकी वजह से ज़मीन के ऊपर जो है वो गर्मी और सर्दी का मौसम बनता है जब ज़मीन जो है वो एक ख़ास एंगल पे आती है तो वो जो है वो विंटर का मौसम क्रिएट हो जाता है और ख़ास एंगल पर आती है तो समर का जो है वो जो है वो मौसम शुरू हो जाता है बहरहाल ये एक अलग रिलेशन है बहरहाल ये मैंने आपके लिए यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया आगे चलते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं और टाइम मैंने जैसे कहा था लॉन्गिट्यूड का रिलेशन टाइम से बनता है तो कहता है कि ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर कैन बी डिवाइड इन टू मिनट्स और आर्क सो वन मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू वन नॉटिकल माइल्स ठीक है जी तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप एक कहते हैं कि एक एक सो वन मिनट ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू वन नॉटिकल माइल्स सो वन नॉटिकल माइल्स आप आगे बढ़ेंगे यानी कि आप ये जो ये लाइनें बनी हुई हैं इनमें वन नॉटिकल माइल्स की अगली लाइन तक पहुँचेंगे तो आप समझ लीजिए कि एक मिनट जमीन पर आपके टाइम का फर्क पड़ गया तो जितने नॉटिकल माइल्स आप आगे जाते आएंगे आपके ज़मीन पे उतना ही टाइम का फ़र्क आता जाएगा जैसे कि भारत का और पाकिस्तान का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम में जो जो फ़र्क है वो 30 मिनट का है तो 30 मिनट का जो स्टैंडर्ड है वो जाहिर सी बात है ये बेसिकली लोकेशन की वजह से ही है ठीक है जी तो ये इसके अंदर जो है वो जो लॉन्गिट्यूड का जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वो इधर आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है इसको आप फिर से गौर से देखिएगा पढ़िएगा और समझिएगा बहरहाल ये टाइम का रिलेशन लॉन्गिट्यूड की लाइन से ठीक है जी अब आ जाते हैं एल्टीट्यूड पे देखिए साहब खड़े हुए एल्टीट्यूड पे हायर एल्टीट्यूड पे खड़े हुए और मज़े ले रहे हैं और ये एल्टीट्यूड की कुछ मैंने ऐसी पिक्चर्स आपको दिखानी चाहिए और टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा इसको स्टिल नहीं करूँगा बहरहाल एल्टीट्यूड क्या है एल्टीट्यूड इज द इज द हाइट अब सी लेवल्स As you are reaching higher position at the earth surface, uh, you are reaching higher altitude. यानी कि सीधी सी बात यह है कि जैसे जैसे आप सतह समंदर से ऊपर की तरफ रवाना होते हैं यानी कि अब आप कराची के साहिल से जो है वो चलना शुरू है आप हैदराबाद आए हैदराबाद से आप जो है वो पंजाब क्रॉस करके नॉर्दर्न एरियाज के अंदर आ गए नॉर्दर्न एरिया से आप पता चला कि जो है वो जो है वो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आप चले गए तो आप देखेंगे कि जो है वो आप असल में हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जा रहे हैं आप दरअसल सतह समंदर से ऊपर होते जा रहे हैं आप जिस गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं जिस रोड रोड से आप जा रहे हैं अब आपकी हाइट जो है वो सतह समंदर से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हायर एल्टीट्यूड होता है ये आप रोड के जरिए से भी कर सकते हैं और आप ये जहाज़ के जरिए से भी उड़ के भी कर सकते हैं तब भी आप जो है वो हायर एल्टीट्यूड पर पहुँच सकते हैं 
तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है वो किसी गाड़ी के जरिए से अल्टीट्यूड हायर अल्टीट्यूड रीच करें सिंपल इज दैट जितना आप सतह समंदर से ऊपर की तरफ उठेंगे आप हायर अल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे सो वी कैन से दैट अल्टीट्यूड इज द एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आ नोन लेवल और डॉटम इसको अब डॉटम का इसने स्टैंडर्ड करा कि ये डॉटम कहलाता है कार्ड जीरो लेवल तो जीरो लेवल से ये स्टार्ट होता है और अब अब सी यानी कि सी लेवल जो है वो जीरो है और उससे अब अब जो है वो जितना होता जाए फॉर एग्जांपल उसने कहा कि फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड ओवर 15,000 थाउजेंड फिट अक्सर आप सुनते हैं जहाज़ के दौरान जब आप अगर जहाज में कभी आपने सफ़र किया हो तो वो बताते हैं कि फ्लाइंग फिफ्टी थाउजेंड एक और ये आपके सामने जो है वो मैंने इसीलिए बनाई कि जो हायर हाई एल्टीट्यूड है वेरी हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स हैं वो क्या हो सकते हैं तो देखिए सी लेवल ही आपको सी लेवल नज़र आ रहा है पाँच हज़ार फाइव थाउजेंड फिट्स एट थाउजेंड फिट्स इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिट्स तो ये इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिट्स तक जो है ये हाई एल्टीट्यूड है इसके बाद वेरी हाई एल्टीट्यूड इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से एटीन थाउजेंड फिट तक है एटीन थाउजेंड फिट से जो है थर्टी थाउजेंड फिट तक है और ये और इससे अब जो है वो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड से यानी कि ये एक्सट्रीम है हाईएस्ट यही हो सकते हैं एल्टीट्यूड तो वो थर्टी थाउजेंड अब जो है वो एक्सट्रीम एल्टीट्यूड आ जाते हैं देखिए एक और एल्टीट्यूड को समझने के लिए मैंने इसमें एक छोटी सी पिक्चर जो है ये मेंशन करी है इसमें टेगा टंड्रा और आइस स्नो दिख रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो फ्यूना और फोना जो होता है यानी कि जो वहाँ पे चरिंद परिंद और जो वहाँ के पौधे हैं वो भी बदलते जाते हैं जैसे जैसे आप जो है वो सतह समंदर से ऊपर की जाने सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि जंगलात की पत्ते वहाँ के पौधे वहाँ के पंछी परिंदे हर चीज़ जो है वो चेंज होनी शुरू जाती है आपकी एक अलग किस्म की जो है वो वैरायटी नज़र आती है तो इसको टेगा टंड्रा और आइस स्नो के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे है देखिए टेगा जो है वो फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन वेट ग्राउंड इन फार नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द अर्थ तो ये टिगा का कि मैंने एक डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे डेवलप कर दी और टंड्रा जो है ये वास्ट एंड ट्रीलेस आर्कटिक रीजन है अक्सर पूछ लेते हैं जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के अंदर आ चुका है तो टंड्रा जो है वो ये वो ट्रीलेस एरिया है जहाँ पे घास फूस होती है लेकिन दरख्त नहीं उगते हैं और जो है वो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर जो है वो बहुत कम दिनों तक जो है वो ऐसा ऐसा हालात होते हैं कि यहाँ पर कोई जो है वो पौधे उग सकें तो यहाँ पर जो है वो दरख्त सदाबार दरख्त जो है वो नहीं होते हैं ठीक है जी तो बरए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थैंक यू वेरी मच